Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare di Giro Sim, un'azienda polacca che ha deciso di entrare nel mondo della simulazione con una nuova pedaliera. Naturalmente il livello di design di questo prodotto ricorda le ormai tantissimi modelli che ci sono nel nostro mercato e che ricordano molto il primo modello presentato da Eusinkwild. Ma durante le recensioni un aspetto che mi è sempre piaciuto è che ognuna di queste aziende ha portato delle piccole modifiche o migliorie rispetto a quello che possiamo considerarsi il progetto iniziale. Ma ragazzi, con calma mettetevi seduti che ve la racconto nella recensione. Sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto siamo qui per parlare della pedaliera Girosim XR Pro, ultima nata dalla penna dei ragazzi di Girosim. Questo perché ci sono delle piccole differenze rispetto al modello precedente che ho visto già recensito da qualche canale. Ragazzi, in questo caso vi dico subito, non vi parlo del packaging perché durante la spedizione c'è stato un problema con il vettore che me l'ha consegnata è durata più del previsto penso che hanno distrutto completamente il cartone ma mi sento comunque di dire che il packaging non è stato dei migliori però il prodotto è arrivato totalmente in tonso e perfetto in tutte le sue rifiniture il modello che mi è stato mandato è la due pedali naturalmente stiamo parlando di ambiente pc la parte strutturale è tutto acciaio da 3 mm entrambi i pedali utilizzano delle boccole nella parte del giunto in metallo e c'è un piccolo anellino in teflon e questo aiuta un bel po' la scorrevolezza nel movimento del pedale. Sono forniti entrambi i pedali di staffette regolabili e naturalmente tramite queste regolazioni potrete andare a decidere la regolazione e l'inclinazione del pedale a seconda della postazione che utilizzate. Anche in questo caso mi viene da dire che le regolazioni consentono la massima versatilità di quello che potrebbe essere il posizionamento della pedaliera e anche le asole utilizzate come vedete sono molto ampie e permettono anche una volta montati molto agio per poterle spostare. Naturalmente possono essere montati o direttamente sulla postazione o su un base plate. In questo caso non mi è stato inviato, andatelo a controllare nel loro sito, costa una cinquantina d'euro più IVA. Anche a livello di distanziali utilizzati, sono sempre distanziali da 20 mm sia sull'acceleratore che sul freno. La parte del poggiapiede sono anche queste in acciaio, in questo caso verniciato. Per quanto riguarda quella dell'acceleratore è molto più lunga rispetto a quella del freno. Il tipo di verniciatura, ragazzi, non ve la so spiegare perché mi è particolarmente piaciuta. Mi ricorda tantissimo il tipo di verniciatura che viene fatto sulle auto. Non mi sembra una verniciatura a polvere, ma comunque ben realizzata. L'ho utilizzata per tanto tempo con le scarpe e non si è da nessuna parte segnato in nessun modo. Quindi personalmente promossa sotto anche il tipo di verniciatura e anche a livello di rifinitura dà un bel senso estetico a tutto quanto il prodotto. Entrambi i poggiapiedi poi tramite questa vite qui dietro e questa asola possono essere spostati più in alto o più in basso. Quindi anche in questo caso trovate voi l'altezza corretta per utilizzarla nella vostra postazione. Arriverei però adesso agli aspetti peculiari dei singoli pedali. Per quanto riguarda l'elettronica il pedale dell'acceleratore funziona con un sensore di hall posto qui sotto. 
Tutta la struttura è studiata in metallo, personalmente mi è molto piaciuta. Il sensore di Hall utilizzato sono quelli delle shop di Leo Bodnar. E già vi anticipo, anche la scheda elettronica utilizzata è una LED Bodnar. A mio avviso segnale di ottima qualità anche per quanto riguarda il tipo di elettronica utilizzata. Quindi tornando al sensore di Hall, naturalmente funziona con la differenza di campo magnetico percepita dalla calamita che è posta nella parte sul pedale. Vedete? Naturalmente il sensore di Hall percepisce la differenza di campo magnetico nello spostamento del pedale e dà il segnale alla scheda. Personalmente sulla mia postazione non ho riscontrato il minimo rumore, disturbo o interferenza EMI, ma a questo ragazzi devo dire che mi è capitato anche di altri prodotti che io non ho avuto problemi e alcune persone hanno avuto dei problemi. Per quanto riguarda le interferenze EMI dipende molto dalla vostra postazione e dalla vostra rete elettrica a casa. Nel caso abbiate problemi vi consiglio una scheda, un filtro. Cercherò di metterlo qui sotto in descrizione che potete comprare su Amazon. Costa una ventina d'euro adesso, una volta costava anche qualcosina meno. Che va a pulire un pochino il segnale nel caso abbiate problemi. Naturalmente la prima cosa da fare è di mettere a massa quelle che possono essere i potenziali artefici di queste interferenze. Per quanto riguarda il feeling che ha questo pedale è dato da questa molla a compressione. Ragazzi in questo caso la molla utilizzata a mio avviso se si può dire di una molla di alta qualità perché nella compressione anche massima come vedete non soffre per niente di quelle che possono essere deformazioni all'interno della molla poi come vedete ci sono questi cilindri in teflon che servono per tenerla centrata ragazzi tutto è studiato nel modo migliore per essere utilizzato personalmente mi è piaciuto molto in più la regolazione della durezza con questa ghiera qui davvero semplice e in più altro aspetto è che consente già, da, già tramite questa regolazione di ammorbidire o indurire quella che è la corsa del pedale ma abbiamo anche questa ulteriore regolazione in cui spostandola verso il basso andiamo a ammorbidire spostandola verso l'altro andiamo ad irrigidire e vi dico che il range di durezza del feeling del pedale dell'acceleratore va da veramente molto leggero a davvero molto pesante tutto questo già nel prodotto base nell'acceleratore poi troviamo anche un fine corsa meccanico è possibile spostarlo in tre fori diversi quindi non c'è una regolazione di fino ma ci sono tre punti specifici ma naturalmente questo porta a mio avviso dei benefici che avete la certezza che una volta impostato non ci sarà mai possibilità di poterlo spostare anche con le pressioni più forti sul pedale dell'acceleratore comunque a livello di feeling molto simile a quelli che sono tutti i suoi concorrenti detto l'unica cosa che mi viene da dire è che a differenza di alcuni prodotti offre un range di morbidezza e durezza ai massimi livelli in questo caso già vi racconto l'elettronica perché si trova direttamente nel pedale dell'acceleratore. Come vi ho detto è un'elettronica Leo Bodnar a 16 bit, quindi ragazzi potenzialmente oltre 64.000 punti lettura, sia per acceleratore sia per il freno. Molto carino l'idea di averla integrata direttamente sul pedale, la parte della cover è in stampa 3D, stampato molto bene personalmente, ve la faccio vedere, niente di particolare, naturalmente ha il connettore tipo stampante nella parte dietro per essere collegata direttamente al vostro pc invece per il collegamento dei pedali abbiamo questi connettori in questo caso 4 poli in questo caso 3 poli e sono i collegamenti per il freno e per la frizione ho trovato molto carino quindi a livello estetico avere la parte elettronica direttamente integrata e non separata dal prodotto penso comunque per quanto riguarda l'acceleratore di avervi detto tutto passerei quindi al freno ragazzi la struttura il design mi ricorda tantissimo quello che è le usink ultimate mi ricorda tantissimo quella che è la veni mi ricorda tantissimo quella che è l'alien utilizzano lo stesso sistema a mio avviso un sistema molto valido perché permette di avere la parte della cella di carico svincolata da quello che è la totalità del pedale quindi lavora a mio avviso molto bene quella che è la parte della cella e soprattutto la parte del perno in questo caso utilizza una cella mavin da 100 kg 
naturalmente ben sfruttata io non sono riuscito ad arrivare al 100% di quello che è tutto il segnale possibile su questo prodotto seppur sono uno che preme molto quindi penso molto ben integrata in quello che è questo progetto in questo caso a livello di feeling funziona come al solito con degli elastomeri di base il prodotto vi arriva con due elastomeri neri montati e una molla con all'interno dei distanziali per non farla comprimere totalmente è praticamente credo la configurazione più morbida e non vi arrivano in realtà altri ricambi quindi personalmente per sfruttarla al meglio vi consiglio di spendere intorno a una ventina d'euro più iva per acquistare anche gli altri set di elastomeri ve ne arriveranno altri due blu e due arancioni che sono più duri rispetto al nero ma ragazzi una cosa che mi è piaciuta davvero tanto di giro sim è lo sfruttamento di questi elastomeri anche se ci sono soltanto questi, in realtà potrete andare ad ammorbidire e irrigidire quello che è il feeling di questo prodotto. E tutto questo si fa, eccoci qua, tramite queste rondelline. Queste rondelline vanno inserite all'interno sia della molla sia degli elastomeri. E questo quindi ne vanno a limitare quello che è il lavoro. Cosa significa? Che più aggiungerete distanziali all'interno e più a prescindere quella che è la morbidezza o la durezza dell'elastomero della molla la corsa si andrà a accorciare più ne toglierete più la corsa a prescindere dalla durezza alla morbidezza si andrà ad allungare sono stato chiaro in realtà se guardate bene può darsi che già qua anche qua all'interno si vedono e in realtà li vedo anche io ci sono già questi distanziali quindi permettono per esempio in questo caso l'utilizzo di questo elastomero che è l'elastomero intermedio di muoversi entro un centimetro naturalmente aggiungendo altre rondelle potrete andare a diminuire quello che è il lavoro di questo elastomero idem per tutti e idem anche per quanto riguarda la molla quindi anche con il kit base utilizzando queste rondelle potrete andare a diminuire o aumentare quella che è la corsa massima del prodotto naturalmente se la vorrete effettivamente indurire come feeling vi consiglio come vi ho detto di acquistare anche gli ulteriori kit di elastomeri la spesa è poca ma a mio avviso sono molto utili per andare a creare dei feeling diversi con il prodotto sempre all'interno vi verranno date anche queste rondelle che verranno utilizzate come separatori degli elastomeri ragazzi un sistema a mio avviso molto intelligente e che va a preservare totalmente quella che è la durabilità di questi elastomeri e quindi ragazzi è un ottimo consiglio un pochino per tutti in più in questo caso nel feeling abbiamo anche questo ammortizzatore ad aria qui sopra ragazzi come sapete io sono un appassionato sono un appassionato dei damper e dell'ammortizzazione naturalmente conoscevo già questo genere di ammortizzatore e quando dico che lo conoscevo vi faccio vedere già ne avevo comprati io sono sempre alla ricerca di innovare quello che è questo mondo ne faccio vedere ne ho provati tantissimi ognuno ha un feeling diverso in questo caso sono degli ammortizzatori ad aria a mio avviso utili soprattutto e soltanto per quanto riguarda un freno la durezza che serve per comprimerli è molta l'effetto è molto piacevole ma è un effetto univoco perché non è possibile andarlo a regolare comunque anche in questo progetto personalmente ho trovato molto carino il feeling che va a aggiungere a tutto questo prodotto però in questo caso parliamo di un optional e parliamo mi sembra intorno ai 60 euro personalmente anche in questo caso se volete il prodotto completo vi consiglio di aggiungerlo nel carrello e questo va a completare quello che è il feeling totale di questo freno ma ragazzi per quanto riguarda la taratura non c'è un software proprietario va tarato o con dv o con dx tweak 2 naturalmente ho fatto un piccolo video per voi arriviamo adesso alla calibrazione della pedaliera in questo caso non abbiamo un software proprietario e quindi utilizzo il mio fidato di x tweak 2 ragazzi non rifaccio una calibrazione completa anche perché non mi voglio dilungare troppo in questo aspetto ma vi faccio vedere come l'ho settata iniziamo con il pedale dell'acceleratore come vedete ho inserito una zona minima di 36.500 punti per dare anche un piccolo agio di zona morta una zona massima di 53.500 come vedete siamo intorno ai 53.800 effettivo come segnale e vi calcolate la zona intermedia che naturalmente si fa sommando la zona massima e la zona minima e dividendo per due voglio farvi notare che essendo questa una scheda a 16 bit abbiamo come segnale reale utilizzato 
17.000-18.000 punti reali aspetto molto importante sono tantissimi in realtà non sono tutti quelli che si possono sfruttare in questo genere di elettronica ma sono comunque molti in linea con dei suoi competitor o in realtà anche un pochino di più arriviamo adesso al freno che è quello che più mi ha stupito come zona minima ho inserito vediamo sull'asse y ho inserito 2500 punti come vedete invece il segnale ro è 1400 ma questo perché vi consiglio sempre di appoggiare il piede sul freno per fare la calibrazione del minimo perché può capitare che anche in gara lo appoggiate ma non volete frenare e quindi io ho dato una zona morta di 300 400 punti e ho messo 2500 per quanto riguarda la forza massima anche se riesco un pochino a superare i 40.000 punti in questo caso ho segnato 40.000 come massimo a questo punto calcolatevi la zona intermedia calcolatela in modo preciso se vorrete un segnale lineare oppure decidete di darlo più alto e più in basso per creare una curva di segnale in questo caso io consiglio sempre un segnale lineare perché la curvatura viene data anche dagli elastomeri che state utilizzando soprattutto in questo caso in cui potrete fare molte modifiche con gli elastomeri una curvatura di pressione fatta in un certo modo dagli elastomeri e magari non sapendo cosa succede voi l'andate a stravolgere con il segnale ragazzi succede qualcosa di molto particolare io credo che dobbiate rimanere sempre in linea con quello che è il feeling del pedale personalmente amo sempre un segnale totalmente lineare ma scegliete voi quello più adatto a voi un altro consiglio che vi do a questo punto è visto che c'è la possibilità di montare una frizione e nella maggior parte dei casi anche se non è collegata viene rilevato un segnale fantasma andate sull'asse z e andate a inserire una piccola zona morta di segnale perché vedete lui comunque legge 206 punti ro che non esistono voi inserite 600 applicate e totalmente come vedete il segnale anche della frizione torna a zero e non avete problemi con nessun simulatore e quindi ragazzi andiamoci a calcolare quanti punti reali di segnale ha questo freno ragazzi oltre 37.000 38.000 punti reali perché ormai tutte le pedaliere che utilizzano i software vanno a nascondere quelli che sono questi valori e ci riportano sempre un valore che va da 0 a 65.000 ma il segnale reale sfruttato della scheda il reale segnale del sensore voi in quei casi non lo sapete in questo caso io vi dico che 38.000 37.000 punti reali su un freno sono tanti e sono ottimi per avere una vera sensibilità ma torniamo a noi ragazzi bentornati i ragazzi di giro sim in realtà consigliano di view io per mio uso personale ho sempre preferito dx tweak 2 lo trovo molto più semplice da utilizzarlo ma utilizzate quello che più preferite come avrete visto il segnale è davvero molto pulito per essere una pedaliera a 16 bit e sfrutta davvero tanto segnale aspetto che purtroppo vedo molti di voi trascurano o non o almeno non ci fanno veramente caso di quanto segnale abbia loro la loro pedaliera in questo caso come avete potuto ben vedere ne utilizza davvero un bel po ma poi comunque ragazzi bisogna vedere come si comporta e ho fatto un video per voi
Ciao ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Prodotto costruito con ottimi materiali, prodotto studiato nel modo corretto in tutti i punti che ci sono, dove ci sono per esempio in alcuni prodotti alcuni punti deboli in cui acquistate un prodotto che funziona davvero bene e che consente un gran numero di regolazioni. A livello estetico e di feeling ragazzi non sto qua a dilungarmi troppo perché è davvero molto molto simile a tantissimi altri prodotti che ho provato. A livello strutturale un ottimo prodotto, naturalmente di questo tipo di fascia qua con questo genere di lavorazioni a taglio laser una pedaliera con cui dovrei fare un confronto potrebbe essere la talento che costa molto di più naturalmente parliamo di un prodotto che ha una struttura molto più massiccia rispetto a questa e quindi non la vado a paragonare con quella ma ci sono tantissimi altri prodotti con cui tranquillamente questo prodotto si può paragonare e quindi anche a livello di feeling devo dire ottimo anche perché oltre ad offrire un gran numero di scelta nel tipo di feeling, hanno fatto delle scelte, soprattutto per quanto riguarda anche il freno, per preservare quelli che sono poi gli elementi che si possono rovinare nel tempo, come gli elastomeri. In più, in questo caso, già la casa madre vi offre un kit di ammortizzazione per andare a damperizzare un pochino quella che è la parte del freno, io lo trovo un bel plus in tutto il pacchetto di un prodotto. Naturalmente, in questo caso, io ho scelto come come faccio sempre un tipo di feeling totalmente nell'astomero e avere la prima parte morbida soprattutto data dalla parte dell'elastomero nero che è l'elastomero più morbido e anche in quel caso all'interno ci ho messo dei distanziali per scegliere quanta parte di quella morbidezza desiderassi nella pressione ma ho trovato tranquillamente quello che è il mio feeling ho ritrovato tranquillamente quello che è è il mio stile di guida con tutte le pedaliere di questa fascia in realtà fatemi sapere nei commenti se già conoscevate questo prodotto ma è molto complicato perché le recensioni anche che ho visto in giro parlavano sempre del prodotto precedente che era un po' diverso rispetto a questo ho trovato degli upgrade molto interessanti rispetto anche al modello precedente e personalmente anche in questo caso mi sento che visto il prezzo in questo caso parliamo della versione due pedali di intorno ai 400 euro di promuovere quello che è questo progetto perché personalmente a livello di feeling struttura segnale perché poi soprattutto è quello che mi è piaciuto tanto un segnale molto pulito naturalmente come ho detto parliamo di una scheda bodnar a mio avviso tra le migliori nella scelta delle componentistiche elettroniche ma naturalmente la scelta ricade sempre su di voi io lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare naturalmente vi ricordo non ci sono link e affiliazioni di nessun tipo quindi fate voi la vostra scelta come meglio credete andatevi a risentire le recensioni degli altri prodotti andate a capire quali possono essere le micro differenze tra un prodotto e l'altro controllate il prezzo e decidete voi in quale fascia di prezzo entrare e qual è il prodotto che si adatta più alle vostre esigenze con questo ragazzi vi ricordo sempre di mettere un bel like al video è il miglior modo per supportarmi ci vediamo alla prossima review ciao